அஸ்லாமலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ வளமையான எங்களோடய யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்கறது மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் இந்த ஷார்ட் லெசனில் எக்ஸல் பிகினர்ஸ்க்காகவும் ஐசிடி மற்றும் ஜிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவும் ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகத்தை பார்ப்போம் இதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய அடுத்த பாட்டு வந்து இன்ஷால்லாம் அட்வான்ஸாக நாங்கள் பார்ப்போம் முதல்ல நாங்கள் பார்ப்போம் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் சொல்முறை வழிப்படுத்தலில் வரக்கூடிய ஒரு பகுதி மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் அது அடையாளம் காணியிலும் ப்ளூ கலரில் டபிள்யூ ஒன்று போடப்பட்டு கோடுகள் காணப்படும் இது மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் ஒரு தாலுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் பேஜ் அதே போல் நிறைய பேஜுகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டதை நாங்கள் சொல்லுவோம் டாக்குமெண்ட் ஒன்றுக்கு பேஜ் நிறைய சேர்ந்தது நாங்கள் சொல்லுவோம் டாக்குமெண்ட் இதில் எக்ஸ்டென்ஷன் நீட்சி பழைய வேர்ஷன் அதாவது டூ தௌசண்ட் த்ரீ போன்ற வேர்ஷனில் டாக்குன்னு சொல்லுவோம் லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனில் டாக்ஸ் டிஓசிஎக்ஸ் நீச்சி மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் இது ஆரஞ்ச் அல்லது ரெட் வர்ணத்தில் காணப்படும் இதில் ஒரு தாளுக்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பேர் வந்து ஸ்லைட் ஸ்லைட் கலெக்ஷன் நாங்கள் சொல்லுவோம் ப்ரெசன்டேஷன் அதில் நீட்சி பிபிடிஎக்ஸ் அதே போல் இலத்திரனியல் விலத் விரித்தால் எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்னு சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் நிறைய சாஃப்ட்வேர் சிக்குது லிப்ரி கேல்க் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் இந்த மாதிரி பாடங்கள் இருக்குது அதில் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் க்ரீன் கலரில் எக்ஸ்ன்ற ஒரு மார்க் போடப்பட்டு பெட்டி வடிவத்தில் காணப்படும் ஒரு மேத்ஸ் புக் மாதிரி பெட்டி வடிவத்தில் காணப்படும் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் ஒரு தாளுக்கு நாங்கள் சொல்கிற பேர் ஷீட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஷீட்ஸ் நிறைய ஷீட்ஸ் சேர்ந்தது நாங்கள் சொல்லுவோம் புக் இதில் எக்ஸ்டென்ஷன் XLSX So Microsoft Word Page Document அதில் Extension Docs Microsoft PowerPoint Slide and Presentation PPTX Microsoft Excel Sheet and Book XLSX Okay, ஒரு Microsoft Excel தொடர்ந்ததோடு இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் இதில் ஒரு சைடை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ABCDன்னு காணப்படும் இதுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது கொலம் நிரல் A column B column C column இந்த மாதிரி நாங்கள் கொலம்னு சொல்லுவோம் அடுத்த பக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன் டூ த்ரீன்னு காணப்படும் இது ரோ நிறைன்னு சொல்லுவோம் கொலம்ஸ் அண்ட் ரோ இது ரெண்டும் இடைவெற்ற இடம் நாங்கள் சொல்லுவோம் செல் கலம்னு சொல்லுவோம் உதாரணமாக இந்த இடத்த காணிங்க ஜே கொலமில் ரெண்டாவது ரோவில் இருக்குது எனவே இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஜே டூன்னு சொல்லுவோம் இது சி கொலம் செவன்டீன்த் ரோ சி செவன்டீன் சொல்லுவோம் இப்படி ஒவ்வொரு செல்லும் எங்களுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இந்த செல் எங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரெண்டு இடத்தால் காணலும் முதலாவது இடம் இந்த குளமில் பாருங்கள் ஆரஞ்ச் கலரில் காட்டப்படும் ஏ ஒன் அதோடு இந்த செல் ரேஞ்ச் கல முகவரின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துலையும் நாங்கள் கிளிக் பண்ணக்கூடிய செல் காட்சிப்படுத்தப்படும் மேலே காட்டுறது ஃபோமியூலா பார் சூத்திர பட்டைன்னு சொல்லுவோம் இதில் பயன்பாடு நாங்கள் பின்னாடி ஆராய்வோம் கீழே ஷீட் பனித்தாள்னு சொல்லுவோம் ஷீட் ஒன் ஷீட் டூ ஷீட் த்ரீ அடுத்த இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணுவதன் மூலம் எத்தனை ஷீட் வேண்டாலும் எங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது தான் சாதாரணமாக ஒரு எக்ஸல்ட ஒர்க் புக் த நேம் ஒரு எக்ஸல் ஒர்க் ஷீட்டில் காணப்படக்கூடிய காலம்ஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ஷனில் ரெண்டின் எட்டாம் அடுக்கு இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு காலம்ஸும் டூ தௌசண்ட் செவனுக்கு புறவ வந்த வேர்ஷன்ஸ் ரெண்டின் பதினாலாம் அடுக்கு பதினாறாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலும் காணப்படும் அதாவது ஏ தொடக்கம் எக்ஸ் எஃப் டி வரையிலும் இருக்கும் கொலம்ஸ் ஏ தொடக்கம் எக்ஸ் எஃப் டி வரையும் காணப்படும் அது எப்படி எடுக்கிறன்றது நாங்கள் ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்டில் பார்ப்போம் ரோ டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ஷனில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரோஸ் காணப்படும் ஒன் டூ த்ரீ இண்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் அபோவ் வந்த வேர்ஷனில் டென் லேக்ஸ் ஃபோர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பத்து லட்சத்து நாற்பத்தெட்டாயிரத்து ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு ரோ செய்யும் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லி இது முறையே ரெண்டின் பத்தாம் அடிக்கு ரெண்டின் பதினாறு ரெண்டின் இருபது இந்த அடிப்படையில் ரோஸ் மாற்றம் அடையும் ஒரு எக்ஸலில் நாங்கள் செல்லில் எங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி டைப் பண்ணலாம் எழுத்துகள் அல்லது நம்பர்கள் டைப் பண்ணலாம் ஆனால் எப்போதுமே ஒரு எழுத்து லெஃப்ட் லைனில் காணப்படும் நம்பர்ஸ் ரைட் லைனில் காணப்பட வேண்டும் இதுதான் ஒரு சரியான மெத்தட் கணித குறியீடுகள் கூட்டலுக்காக நாம் பயன்படுத்துவோம் ப்ளஸ் கழித்தல் மைனஸ் பெருக்கலுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துறது இந்த அடையாளம் ஸ்டார் அடையாளம் வகுத்தல் இது 
கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் அடுத்ததாக நாங்கள் சொல்லுவோம் முன்னுரிமைன்னு சொல்லுவோம் இந்த முன்னுரிமை அதாவது கணித செயற்பாடுகளை மேற்கொள்கிற முன்னுரிமை பொட்மார்க் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் முதலாவது முன்னுரிமை வழங்கப்படக்கூடியது வந்து பிரகட் அதன் பின்னாடி பவர்ஸ் மல்டிப்ளை டிவிஷன் ப்ளஸ் மைனஸ் பெருக்கல் பிரித்தல் கூட்டல் கழித்தல் இந்த ஆர்டருக்கு தான் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் அது எப்படின்னு நாங்கள் பார்ப்போம் சாதாரணமாக நாங்கள் ஒரு கூட்டலை செய்கிறது இருந்தால் ரெண்டு சக நாலு ஆறு ஐந்து ச ரெண்டு மூணு நாலு தர ஐந்து இருபது பன்னெண்டு டிவைட் ஆறு ரெண்டு ரெண்டு பவர் நாலு பதினாறுன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் சாதாரணமாக நாங்கள் கூட்டக்கூடிய மெத்தட் ஸோ இது கொஞ்சம் பெரிய அமைப்பில் வந்தால் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் மல்டிப்ளை த்ரீ ரெண்டு சக நாலு தர மூணு நாங்கள் நேரடியாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரெண்டு சக நாலு ஆறு ஆறு தர மூணு பதினெட்டுன்னு விட வரணும் ஆனால் இங்கே வந்துகிறது வந்து பதினாலு காரணம் முதலாவது நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது அந்த பட் மார்க்ஸ் முறைப்படி நாலு தர மூணு பன்னெண்டு அந்த பன்னெண்டோட ரெண்டை கூட்டினோம்னு சொன்னால் பதினாலு இந்த இடத்துல பாருங்கள் பிரகட்டில் வரக்கூடியது நாலு சக ரெண்டு ஆறு ஆறு தர மூணு பதினெட்டு ஸோ இந்த அமைப்பில் தான் எக்ஸெல்ல கணித செயற்பாடுகள் நடைபெறும் ஸோ மீண்டும் காட்டின அந்த முன்னுரிமையை பிரகட் பவர் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் ப்ளஸ் மைனஸ் இப்போ நாங்கள் எக்ஸெல்ல திறப்போம் எக்ஸெல்ல திறந்து சில ஒர்க் கோல் பார்ப்போம் நான் ஆரம்பத்தில் காட்டிய அந்த கொலம்ஸை பாருங்கள் ஏ பி சின்னு காட்டப்படும் கலரில் ஆரஞ்ச் கலரில் காட்டப்படும் ரோஸ் இந்த சைடில் காட்டப்படும் கொலம் ரோ இந்த இடத்துல செல் ரேஞ்ச் காட்டப்படும் டி சிக்ஸ் சி ஃபோர் ஏ ஒன் இப்படி உங்களுக்கு பார்க்கலாம் ஷீட்ஸை பாருங்கள் கீழே ஷீட் ஒன் முதலாவது தால் ஷீட் டூ ஷீட் த்ரீ ஷீட் ஃபோர் இதை கிளிக் பண்ணுறது மூலம் இன்னும் எத்தனை ஷீட்ஸ் வேண்டாலும் எடுக்கிறது ஓகே நான் இப்போ ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வர காலம் பார்ப்போம் எங்களுக்கு கடைசி குழம்புக்கு போகணும்னு சொன்னால் கீபோர்டில் கண்ட்ரோலோட ரைட் எலோ ப்ரெஸ் பண்ணதோட லாஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் எக்ஸ்எஃப்டி கண்ட்ரோல் லெஃப்ட் எரோ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் கண்ட்ரோல் டவுன் எரோ லாஸ்ட் ரோ கண்ட்ரோல் அப் எரோ ஃபஸ்ட் ரோ இந்த அமைப்பில் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸுக்கு போகலாம் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் சாதாரணமாக ஒரு கணித செயற்பாடு எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி பத்து ஏ ஒனில் நான் பத்து அடிக்கிறேன் ஏ டூவில் ட்வெண்ட்டி இது ரெண்டும் எப்படி கூட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் எந்த ஒரு கணித செயற்பாடு செய்கிறதா இருந்தாலும் நான் முதல்ல சமன் அடையாளத்தை போடணும் ஈக்குவல் இப்போ எனக்கு இந்த பத்தையும் இருபதையும் கூட்டணும் பத்து என்ற இலக்கம் ஏ ஒனில் காணப்படுது எனவே நான் ஏ ஒன்னை டைப் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் குறியீடு ரெண்டாவது ஏ டூவில் இருக்குது ஏ டூ இப்போ என்டர் ஸோ விட வந்துடும் இப்போ இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணினான்னு சொன்னாலும் விட மாற்றம் அடையும் ஓட்டோவா விட சேஞ்ச் ஆகிடும் அகேன் நான் காட்டுறேன் இன்னொரு கணக்கு தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு விட வரணும் செவன் தேர்ட்டி சி ஒனில் இருக்குது எனவே நான் சி ஒன்னு டைப் பண்ணலாம் அல்லது சி ஒன்னை கிளிக் பண்ணலாம் ப்ளஸ் சி டூ என்ட்ரு இதே அமைப்பில் எனக்கு வேண்டிய ஒரு கணித செயற்பாடுகளை குறியீடுகளை மாற்றுறது மூலமாக செய்யலாம் இ ஒன் மைனஸ் இ டூ என்ட்ரு இப்போ கழித்தல் நடைபெற்றிருக்கும் ஸோ மேலே அந்த சூத்திர பட்டையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஃபார்முலா காட்டும் ஃபங்க்ஷனை உங்களை பார்த்துக்கொள்ளும் இ ஒன் மைனஸ் இ டூ அல்லது இதை டபுள் கிளிக் செய்கிறது மூலமாகவும் எங்களுக்கு எடுக்கலாம் எஸ்கேப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் இல்லாமல் போகும் வகுத்தலை பார்ப்போம் G1 ஒன் பிரித்தல் ஜி டூ மாற்றம் மட்டும் ஜிகம் இன்ஷால்லா இதே போல் இன்னொரு கண்டினியூவான டீப்பான லெசன்ஸ் நாங்கள் அடுத்த வாரம் மத்தியாங்களில் பார்ப்போம்